Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Wir befinden uns hier in der Pinguinanlage. Wir haben hier ca. 40 Felsenpinguine und 10 Königspinguine. Nachwuchs haben wir regelmäßig, bei den Königspinguinen eher weniger, aber doch regelmäßig. Bei den Felsenpinguinen züchten wir regelmäßig 7 bis 9 Tiere pro Jahr. Das ist sehr selten in Zoos. Also wir sind weltweit die einzigen, die so viele Jungtiere nachzüchten. Das ist eine große Gruppe. Sie sind aus demselben Gebiet. Und äh, wir versuchen natürlich die möglichst naturnah zu arbeiten. Also wir versuchen mit dem Licht, mit der Temperatur, den äh, natürlichen Bedingungen nahe zu kommen und anscheinend funktioniert das dann auch bei uns. Wir haben dann einen Brutbereich, der nur saisonal geöffnet wird, damit die, Jung äh, die Elterntiere dann zu einer bestimmten Zeit zu brüten beginnen und zur selben Zeit zu brüten beginnen. Und dann äh, werden die Eier gelegt in diesem Areal innerhalb von zwei Wochen und die brüten sie dann auch aus und die Jungtiere werden bei den Eltern gelassen circa zwei bis drei Wochen, so lange bis die Eltern beide das Nest verlassen und dann müssen wir die Jungtiere aus dem Areal nehmen, weil sie sonst äh, eventuell ins Wasser fallen würden und ertrinken würden, weil sie auch noch ein Daunenkleid haben. Sobald sie dann fit genug sind, geben wir sie wieder zu den Eltern, getrennt aber zu, zum Wasser, damit sie nicht ertrinken können aber doch den Kontakt mit den Eltern haben. Sie fressen in erster Linie Heringe, kleine Heringe, Lotte oder, oder kleine Makrelen und Sprotten. Die jungen Felsenbinden, die haben auch keine gelben Büschel. Erst nach der ersten Mauser bekommen sie dann diese, dieses Haarkleid am Kopf und es wird im Laufe der Jahre auch ein bisschen stärker noch. Die jungen Königspinguine, die haben ein Federkleid, das ist braun, im ersten Jahr, das ist auch sehr wassersaugend, also wenn sie ins Wasser fallen, dann sind sie wie ein Waschlappen und dementsprechend sind sie auch sehr ungeschickt im Wasser. Also wenn, man, wenn sie ins Wasser fallen, dann muss man versuchen, dass sie wieder möglichst schnell herauskommen. So wie alle Tiere sind natürlich auch die Felsenpinguine und die Königspinguine bedroht, da der Lebensraum natürlich immer enger wird und auch der Fischreichtum im Meer natürlich abnimmt. Wir versuchen natürlich die Tiere äh, zu vermehren und in den Zoos zu halten. Also wir brauchen keine Tiere aus der freien Wildbahn entnehmen, sondern äh, die Population äh, trägt sich selbst. bei den Humboldt-Pinguinen. Wir haben auf dieser Anlage ca. 30 Tiere. Wir haben heuer sechs Jungtiere danach gezogen. An sich ist die Anlage sehr groß und es klappt auch gut. Also die Humboldt-Pinguine, die kommen dann natürlich schon etwas weiter nördlich vor in Südamerika und äh, die haben mit den klimatischen Bedingungen bei uns eigentlich überhaupt keine Probleme. Denen kann es maximal etwas zu kalt werden.
Gegensatz zu den Humboldt-Pinguinen haben sie, haben die Felsenpinguinen einen relativ weniger starken Schnabel, weil es doch in freier Wildbahn eher Grill, also Plankton fressen. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist vom Tiergarten Schönbrunn.